হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক তো আজকের ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করব অন্য একটা হোয়াইট বক্স টেস্টিং টেকনিক যেটা হলো ব্রাঞ্চ কভারেজ টেস্টিং টেকনিক নিয়ে তো আমি আমার আগের ভিডিওতে অলরেডি স্টেটমেন্ট কভারেজ টেস্টিং টেকনিক নিয়ে ডিসকাস করেছি যারা তোমরা ভিডিওটা দেখো আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করব তোমরা স্টেটমেন্ট কভারেজ টেস্টিং এর ভিডিওটা দেখো তো আজকে আমি ডিসকাস করতে যাচ্ছি ব্রাঞ্চ কভারেজ টেস্টিং টেকনিক নিয়ে তো এই প্রথমেই আমাদের জানা উচিত যে হোয়াট ইজ ব্রাঞ্চ কভারেজ টেস্টিং আমি যেটা অলরেডি তোমাদের বললাম যে ইট ইজ এ টাইপ অফ হোয়াইট বক্স টেস্টিং টেকনিক নাও মেন যেটা ব্রাঞ্চ কভারেজ টেস্টিং এর মেন জিনিস সেটা হলো এই টেস্টিং টেকনিকে আমাদের কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফের কোন প্রোগ্রামের যে কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ আছে যত মানে পসিবল যতগুলো ব্রাঞ্চ আমাদের টেস্ট করা যায় ততগুলো আমাদের ব্রাঞ্চ টেস্ট করতে হবে তো দিস টেস্টিং ইজ ইউজ টু টেস্ট এভরি পসিবল ব্রাঞ্চ ইন দ্য কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ অফ এ প্রোগ্রাম আর এই এই ব্রাঞ্চ টেস্টিং এ এভরি ব্রাঞ্চ ইন দ্য কোর্ট ইজ এক্সিকিউটেড অ্যাট লিস্ট ওয়ান্স একবার একবার হলেও এক্সিকিউট করতে হবে তো এই দুটো লাইন থেকে আমাদের কিছু জিনিসটা প্রপারলি ক্লিয়ার হচ্ছে না অবশ্যই হচ্ছে না তো এই দুটো জিনিস আমরা এক্সাম্পল দিয়ে একদম স্টেপ বাই স্টেপ আমি তোমাদের করে দেখাবো যে কিভাবে এই ব্রাঞ্চ কাভারেজ টেস্টিংটা কাজ করে ওকে দেন তারপরে টোটাল এক্সাম্পলটা দেওয়ার পর তারপরে দুটো লাইন যখন আমরা রিডিং পড়ব তখন আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো যে এক্সাক্টলি কি হয় এই ব্রাঞ্চ কাভারেজ টেস্টিং টেকনিক তো চলো আমি প্রথমে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই ব্রাঞ্চ কাভারেজ টেস্টিং এর একটা ফর্মুলা আছে যেই ফর্মুলা ইউজ করে আমরা ব্রাঞ্চ কাভারেজ টেস্টিং এ ক্যালকুলেট করতে পারি নাও ফর্মুলা কি আছে ব্রাঞ্চ কাভারেজ ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস কভার্ড ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস মাল্টিপ্লাই হান্ড্রেড মানে আমার কতগুলো ব্রাঞ্চ কভার হয়েছে সেটার সঙ্গে সেটাকে ডিভাইড করব টোটাল কতগুলো ব্রাঞ্চ আছে এবং হোল টোটাল মাল্টিপ্লাই করব উইথ হান্ড্রেড এটা হলো আমার ফর্মুলা নাও আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পেল দিয়ে জিনিসটা বুঝি তো আমি একটা এক্সাম্পেল নিয়েছি একটা ছোট্ট কোড নিয়েছি একটা একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম যেখানে ইন্ট এ ইকালস টু ফাইভ পি ইকালস টু টু যদি একটা কন্ডিশান ইউজ করেছি যদি ইফ এ গ্রেটার দেন বি তখন প্রিন্ট করবে এ ইজ গ্রেটার ভ্যালু অথবা এলস প্রিন্ট বি ইজ গ্রেটার যদি না হয় যদি এ গ্রেটার দেন বি না হয় তাহলে বিটা হবে গ্রেটার তো একটা ছোট্ট একটা আমাদের প্রোগ্রামিং আছে এই প্রোগ্রামিং দিয়ে আমরা টোটাল ব্রাঞ্চ কাভারেজ কিভাবে বার করতে হবে টোটাল জিনিসটা আমরা দেখব তো আমি চলে যাচ্ছি আমার পেন্টে চলে গেলাম তো সেম প্রোগ্রামটা আমি এখানে দেখো লিখেছি ইন্ট এ ইকালস টু ফাইভ ইন্ট বি ইকালস টু টু ইফ এ গ্রেটার দেন বি দেন প্রিন্ট এ ইজ গ্রেটার ভ্যালু এলস প্রিন্ট বি ইজ গ্রেটার ভ্যালু ওকে তো এইটাকে আমরা এই জিনিসটাকে আমরা বলি কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ যেটা আমরা এক্ষুনি একটু আগে আমরা ডেফিনেশনের মধ্যে বলছিলাম যে দিস টেস্টিং ইজ ইউজ টু টেস্ট এভরি পসিবল ব্রাঞ্চ ইন দ্য কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ অফ এ প্রোগ্রাম তো এই জিনিসটাকে আমাদের বলা হয় কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ তো এই কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফের মধ্যে আমরা টোটাল জিনিসটা আমরা মেনশন করেছি এখান থেকে আমার ব্রাঞ্চটা স্টার্ট হচ্ছে প্রোগ্রাম স্টার্ট হচ্ছে দেন এ ইকালস টু ফাইভ বি ইকালস টু টু দেন এখানে একটা কন্ডিশন আছে এ গেটার দেন বি যদি এ গেটার দেন বি হয় যদি ইয়েস হয় তাহলে প্রিন্ট এ ইজ গ্রেটার যদি না হয় যদি এ গেটার দেন বি যদি না হয় তাহলে যদি নো হয় তাহলে প্রিন্ট বি ইজ গ্রেটার দেন আমার প্রোগ্রামটা এন্ড হচ্ছে তো এটা হলো আমার একটা কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ নাও এই গ্রাফটা থেকে আমরা আজকে ব্রাঞ্চ কাভারেজ টেস্টিং এই ব্রাঞ্চ কাভারেজটা আজকে আমরা বার করব কিভাবে খুব ভালো করে জিনিসটা মন দিয়ে দেখো আমি খুব ইজিভাবে তোমাদের বোঝাচ্ছি তো এইখানে দেখতে পাচ্ছি এইটা এই যে এই টোটাল যে গ্রাফটা রয়েছে গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছি দুটো হাত আছে রাইট একটা ইয়েস এর হাত একটা নো এর হাত মানে এখানে স্টার্ট হলো দেন এ ইকালস টু ফাইভ বি ইকালস টু টু দেন এ গ্রেটার দেন বি যদি হয় তাহলে ইয়েস প্রিন্ট এ ইজ গ্রেটার যদি নো হয় তাহলে প্রিন্ট বি ইজ গ্রেটার 
মানে এইটা হলো আমার একটা হাত এই দিকটা হলো আমার একটা হাত আর এই দিকটা হলো আমার আর একটা হাত রাইট কোনো প্রবলেম নাই অবধি নাও এখানে আমি এখানে জাস্ট নেমিং কিছু নাম অ্যাড মানে কিছু নাম্বার অ্যাড করেছি যেমন এটা এ এটা ওয়ান দেন এটা এ দেন এটা টু এটা বি এটা থ্রি এটা সি দেন এটা ফোর এটা ডি দেন ফাইভ এফ সেভেন জি ই সিক্স লাইক দ্যাট এরকম কিছু নাম দিয়েছি তোমরা তোমাদের সুবিধা মতো তোমরা তোমাদের নাম দিতে পারো প্রবলেম কিছু নেই নাও এরপর আমাদের একটা জিনিস দেখো যদি আমরা এখান থেকে ব্রাঞ্চ কভারেজ আমরা কি করে বুঝবো যে টোটাল এখানে কতগুলো ব্রাঞ্চেস আছে টোটাল কতগুলো ব্রাঞ্চেস আছে টোটাল ব্রাঞ্চেস কতগুলো আছে টোটাল ব্রাঞ্চেস আছে আমাদের কাছে এ বি সি ডি ই এফ জি টোটাল ব্রাঞ্চেস আছে আমার এ বি সি ডি ই এফ জি মানে আমার টোটাল ব্রাঞ্চেস আছে টোটাল সাতটা এ বি সি ডি ই এফ অ্যান্ড ই ই এফ অ্যান্ড জি টোটাল আমার কতগুলো ব্রাঞ্চেস আছে সাতটা এ বি সি ডি ই এফ জি এগুলোকে বলে ব্রাঞ্চেস এগুলোকে বলে ব্রাঞ্চ বলে আমাদের ওকে তো টোটাল কতগুলো ব্রাঞ্চ আছে এই কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফটাই টোটাল ব্রাঞ্চেস আছে আমার সাতটা যেগুলো হলো এ বি সি ডি ই এফ জি তো টোটাল ব্রাঞ্চেসটা আমার আমার বেরিয়ে গেল এরপর আমরা বার করবো ব্রাঞ্চ কভারেজ আমাদের রুল কি বলছে রুল বলছে ফর্মুলা বলছে ব্রাঞ্চ কভারেজ ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস কভার্ড আমি জাস্ট এটাকে কপি করে নিলাম ওকে কপি করে আমি জাস্ট এখানে পেস্ট করছি কোনো একটা জায়গা আমি সাপোজ এখানে পেস্ট করছি ওকে তো এটা হলো আমার টোটাল ফর্মুলা ফর্মুলা কি বলছে ব্রাঞ্চ কভারেজ ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস কভার্ড আর টোটাল নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস তো আমাদের টোটাল নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেসটা বেরিয়ে গেল এই কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফে আমার টোটাল ব্রাঞ্চেস আছে সাতটা আমার টোটাল নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেসটা আমার বেরিয়ে গেল এরপর আমার দেখতে হবে নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস কভার্ড মানে কতগুলো ব্রাঞ্চেস কভার্ড করেছে সব সময় স্টার্ট টু এন্ড স্টার্ট টু এন্ড মানে স্টার্ট হবে দেন এন্ড হবে এই স্টার্ট টু এন্ডের মধ্যে কতগুলো ব্রাঞ্চেস আছে তো দেখতে পাচ্ছি এখানে স্টার্ট হয়েছে দেন এ কালস টু বি এ কালস টু ফাইভ হয়েছে বি কালস টু টু হয়েছে দেন এ গেটার দেন বি কন্ডিশনে ঢুকেছে দেন দুটো হাতে বা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ইয়েসের জন্য একটা নয়ের জন্য একটা তার মানে আমরা সিম্পলি বলতে পারি যে এইটা আমাদের একটা এইটা আমাদের একটা এই রুটে একটা এসছে আমার কাছে এইটা একটা রুট ওকে দেন আমরা বলতে পারি এইটা আর একটা রুট এইটা আর একটা রুট তাহলে দুটো রুট রাইট তার মানে আমার পাথ যেটা হবে আমার দুটো পাথ পাচ্ছি আমার এখান থেকে তার মানে আমরা এখানে লিখতে পারি পাথ ওয়ান পাথ ওয়ান কি পাচ্ছি আমরা পাথ ওয়ান পাচ্ছি কিভাবে পাথ ওয়ান বেরোবে আমাদের ওয়ান এ দেন টু বি দেন থ্রি সি দেন ফোর ডি দেন ফাইভ এফ এবং লাস্টে সেভেন এটা হলো একটা ব্রাঞ্চ মানে সরি এটা হলো একটা পাথ দেন আর একটা পাথ কি হবে ওয়ান এ টু বি থ্রি সি ফোর ই সিক্স জি অ্যান্ড সেভেন এটা একটা পাথ তার মানে পাথ ওয়ান আমার ওয়ান এ দেন টু বি দেন থ্রি থ্রি সি দেন আমার আছে ফোর ডি ফোর ডি দেন আমার আছে ফাইভ এফ ফাইভ এফ দেন আমার আছে সেভেন ওকে তো এইটা হলো আমার একটা পাথ এই পাথকে আমরা কিভাবে লিখব সরি তো পাথ ওয়ান পাথ ওয়ান আমাদের কিভাবে লিখব পাথ ওয়ান আমরা পাথ ওয়ান আমরা লিখব লাইক দ্যাট ওয়ান এ আইফেন টু বি আইফেন থ্রি সি আইফেন ফোর ডি আইফেন ফাইভ এফ আইফেন দেন সেভেন ঠিক পাতকে আমরা এরকম হাইফেন দিয়ে লিখবো তো পাত ওয়ানে কি আছে ওয়ানে টু বি থ্রি সি ফোর ডি ফাইভ এফ আর সেভেন এটা হলো একটা পাথ 
এই পাথটা এই লেফট হ্যান্ড পাথটা ওকে দেন এরপর আমাদের আসছে রাইট হ্যান্ড পাথটা তো রাইট হ্যান্ড পাথটা আমরা কিভাবে বার করব পাথ টু তো আমরা এখানে লিখতে পারি যে পাথ টু তো পাথ টু পাথ টুয়ে আমরা কি পাবো পাথ টুয়ে আমরা পাবো আমি এটা একটু বড় করে নিচ্ছি পাথ টুয়ে আমরা পাবো ওয়ান এ ওয়ান এ হাইফেন টু বি হাইফেন থ্রি সি হাইফেন ওয়ান এ বি থ্রি সি এ পর্যন্ত ক্লিয়ার এরপর আমাদের আসবে ফোর ই কারণ পাথ ওয়ানে আমরা এই এই হ্যান্ডটা নিয়েছিলাম এই হ্যান্ডটা নিয়েছিলাম তো পাথ টুয়ে আমরা এই হ্যান্ডটা নেব এই পাথটা নেব আমরা তো ফোর ই দেন সিক্স জি অ্যান্ড দেন সেভেন তো এইটা হলো আমার পাথ টু হলো তার মানে দুটো পাথ আমি পেয়ে গেলাম ওকে দুটো পাথ আমি পেয়ে গেলাম সো এখন এই পাথ ওয়ান থেকে একটা জিনিস দেখো পাথ ওয়ান থেকে আমার কাভার্ড ব্রাঞ্চেস এই যে ব্রাঞ্চ নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস কাভার্ড বলেছি এখান থেকে কতগুলো কাভার্ড ব্রাঞ্চেস পাবো আমি তো আমি কাভার্ড কাভার্ড ব্রাঞ্চেস কাভার্ড ব্রাঞ্চেস আমি কতগুলো পাবো কাভার্ড ব্রাঞ্চেস পাবো আমি সিম্পল দেখো এ বি সি বি অ্যান্ড এফ রাইট এইগুলো ব্রাঞ্চ আমার এই মিডিল এগুলো মিডিলগুলো ব্রাঞ্চ আমার একটার সঙ্গে একটা ব্রাঞ্চ যোগ আছে এইটা এইগুলোকে বলে ব্রাঞ্চ ওকে তার মানে আমি পাত ওয়ানের জন্য আমার কতগুলো ব্রাঞ্চ কাভার্ড হয়েছে যেহেতু আমি এই পাতটাকে আমি ওয়ান ধরেছি আমি কোন পাতটাকে ওয়ান ধরেছি আমি ওয়ান ধরেছি এই পাতটা আমার ওয়ান এই পাতটা আমার এক নম্বর পাত আর এই পাতটা আমার দু নম্বর পাত ধরেছি আমি রাইট এটা দু নম্বর পাত ধরেছি তাহলে এক নম্বর পাত থেকে পাত ওয়ান থেকে আমার কতগুলো ব্রাঞ্চ কাভার্ড হয়েছে এক নম্বর পাত থেকে আমার ব্রাঞ্চ কাভার্ড হয়েছে এ দেন বি দেন সি দেন বি দেন ডি অ্যান্ড দেন এফ টাল পাঁচটা ব্রাঞ্চ আমার কাভার্ড হয়েছে ওকে টোটাল পাঁচটা ব্রাঞ্চ আমার কাভার্ড হয়েছে তো এখানে আনকাভার্ড ব্রাঞ্চেস কতগুলো আছে দুটো এইগুলো কাভার হয়নি ইআর জি তো ইআর জি হলো আমার আনকাভার্ড ব্রাঞ্চেস বাট ব্রাঞ্চ কাভারেজ ব্রাঞ্চ কাভারেজ মানে বার করতে গেলে আমাদের দুটো জিনিস লাগবে নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস কাভার্ড ডিভাইড বাই টোটাল নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস তো এখান থেকে যদি আমি ব্রাঞ্চ কাভারেজ ধরো আমি নাম দিচ্ছি বি ডট সি ব্রাঞ্চ কাভারেজ যদি আমি বার করি তো ব্রাঞ্চ কাভারেজ কি হবে আমার কাছে ব্রাঞ্চ কাভারেজ হবে তাহলে নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস কাভার্ড কতগুলো কাভার্ড ব্রাঞ্চেস হয়েছে পাঁচটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটা আমি এটাকে ডিভাইড করব পাঁচটা ডিভাইড বাই টোটাল কতগুলো ব্রাঞ্চেস আছে টোটাল নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস কতগুলো আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সাতটা রাইট দেন এটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করব হান্ড্রেড তো এটা কত বেরোবে আমার আমি যদি ক্যালকুলেটারে করে নিই আমি জিনিসটা ক্যালকুলেটার ফাইভ ডিভাইড বাই সেভেন মাল্টিপ্লাই হান্ড্রেড তো আমার এসে গেল একটা রাউন্ড ফিগারে সেভেন্টি ওয়ান তো আমার এখানে ব্রাঞ্চ কাভারেজ হবে সেভেন্টি ওয়ান পারসেন্ট তাহলে আমার এই পাত ওয়ানের জন্য পাত এই পাত ওয়ানের জন্য এইটা হলো আমার টোটাল ক্যালকুলেশান তো পাত ওয়ান থেকে পাত ওয়ান কীভাবে পাচ্ছি আমরা টোটাল দেখতে হবে কতগুলো পাত আছে তো আমার এখানে দুটো পাত আছে হতে পারে তোমাদের ক্ষেত্রে চারটে পাঁচটা ছটা পাত থাকতেই পারে বাট কোনো প্রবলেম নেই ইজিলি তোমরা বার করতে পারবে তো পাত ওয়ান দেখে নিচ্ছি কি আছে ওয়ান এ টু বি থ্রি সি ফোর ডি ফাইভ এফ এবং সেভেন আর পাত টুই কি আছে ওয়ান এ টু বি থ্রি সি ফোর ই সিক্স জি অ্যান্ড সেভেন তো পাত ওয়ান থেকে কাভার্ড ব্রাঞ্চেস কতগুলো আছে কোন কোন ব্রাঞ্চগুলো কাভার্ড হয়েছে এ বি সি ডি অ্যান্ড এফ আনকাভার্ড ব্রাঞ্চেস কোনগুলো আছে ই অ্যান্ড জি রাইট এবার আমি চলে আসছি যে এই পাত টু থেকে কিভাবে আমরা কাভার্ড ব্রাঞ্চেস বার করব তো পাথ টু এইটা আমার দু নম্বর পাথ তো দু নম্বর পাথে আমার কাভার্ড ব্রাঞ্চেস কত কি কি হবে আমি এখানে লিখছি কাভার্ড কাভার্ড ব্রাঞ্চেস তো এখান থেকে কাভার্ড ব্রাঞ্চেস কি কি হবে আমার সহজ কাভার্ড ব্রাঞ্চেস হবে এ বি 
T, E and G. Right? A, B, C, E and G. A, B, C, C, E and G. Eta, eight, amar ekhon path 2 dhochchi, ami eta path 2 amar, e rootta path 2. The path 2 er covered bunch is solo, A, B, C, E and G. Our path 2 er jonno uncovered bunch is kon gulo? Path 2 er jonno uncovered bunch is solo, D and F. D and F, e dhulo uncovered bunch is. So, ami path 2 theke judi ami ekhon branch coverage bar korte chai. The path 2 er jonno branch coverage ki habe? Number of branches covered. Kotogulo branches are covered. Hoye chhe kahan hai? Five ta, one, two, three, four, five, five. Divide by total number of branch. Total number of branch kotogula chhe. Total branch chhe seven ta. Ekhane bar kono niche chhe already. Seven ta chhe total number of branch seven. Multiply all multiply hundred. So eight ta amar hoye jabe seventy one percent. Tar mane amar ekhano branch coverage berelo seventy one percent. So now, I have to say that the police car is clear. The Amra branch coverage is clear. So, the main thing is that the branch coverage is formula. The formula is the number of branches covered. The number of branches covered is the testing is divided by total number of branches. The total branch is all multiplied by 100. So, the branch coverage is the same. Branch cover is path 1, path 2, to mother get maybe path 3, path 4, path 5, whatever. So, at the mother programming report base code, to mother branch, I mean path barte bare. So, to mother easily, amari formula ji to mother apply koroba, amari step ji to mother follow koro, to mother easily branch coverage bar korte barbe. Okay. So, akon to mother kachi branch coverage a total concept ta clear. The ki babe kaj kore. Airport solia siami branch coverage definition. So, আমি তোমাদের কি বলেছিলাম দেখো এবারে এই দুটো লাইন পড়ো তাহলে তোমাদের যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে পুরো আমি কি বলেছি ব্রাঞ্চ কভারেজ টেস্টিং ইজ ইউজ টু টেস্ট এভরি পসিবল ব্রাঞ্চ ইন দা কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ অফ এ প্রোগ্রাম আমার যতগুলো পসিবল ব্রাঞ্চ আছে ততগুলোই আমি কিন্তু কভার করছি এই একটা পসিবল ব্রাঞ্চ এই একটা পসিবল পসিবল ব্রাঞ্চ মানে এই সমস্ত এই দুটো ফ্লোকেই কিন্তু আমি কভার করছি আর আমার ডেফিনিশনে ঠিক সেটাই বলছে ये दिस टेस्टिंग इज यूज टू टेस्ट एवरी पॉसिबल ब्रांच इन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ ऑफ ए प्रोग्राम एक नंबर दो नंबर की बोलची इन ब्रांच टेस्टिंग एवरी ब्रांच इन द कोड इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस एक बार होलो एग्जीक्यूट होते ही হবে কারণ যদি এক্সিকিউট না হয় আমি ব্রাঞ্চ কভারেজ বার করতেই পারবো না তো আমাকে একটা ব্রাঞ্চ এক বার হলো এক্সিকিউট হতেই হবে তো এখন তোমাদের কাছে এই দুটো লাইন একদম পরিষ্কার ভাবে क्लियर রাইট एर पड़े आस्ती आमी ये आम्रा क्या नो बांच का वर्ज टेस्टिंग करो तो बांच का वर्ज टेस्टिंग की कौन है बांच का वर्ज टेस्टिंग एनसीओर डेट नो ब्रांच इन द कोड लीड्स टू एब्नॉर्मल बिहेवियर कोनो मने कोनो ब्रांच मने कोनो ब्रांच उधर मुद्दे कोनो एब्नॉर्मल बिहेवियर कर बेना कारण जुदी एब अरे हमारा वन बाय वन कोड चेक कोच तो इस सुविधा किया चाहे कोनो ब्रांच एब नॉर्मली बिहेवियर कोड पे ना हमने थोड़ा चेक कोट्टे पड़ी अरे इस ब्रांच का वर्ज टेस्टिंग हमारे गारंटी दे आई कि ऑल ब्रांचेस इन द कोड आर रीच्ड समस्त मतलब ब्रांचेस समस्त मतलब समस्त ब्रांचे कोड कोडगुला रीच्ड कोड चे तो � अने start to end करते के लिए आमाज जोतो गुलो branch जो समस्त branch किन्तु reach कोच्चे, right? इटा होलो अखंड तो मन्द कहते clear, इटा होलो total branch coverage testing एर अ testing technique एर concept, जो दी आशा करूँ तो मन्दे video रा तो मन्दे खूब काजे लग बे, खूबी उपकार आज बे, interview जोन नो खूबी important इटा, तो जो दी आमाने video तो मन्दे भालो लगे था के video रा like करो, उन्दर्स में share करो जिसको डाउट्स देखें तो क्या हमारे कमेंट करें जाना हो और अवश्य ही हमारे चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एकेडमी ताकि सब्सक्राइब करो तो देखा होता है पढ़े वीडियो थे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और आरोग्य जो इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है थैंक यू